இல்லாமல் செவ்வாய்ப்பட்டியில் எழுந்து அன்பளித்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய ஸ்ரீ பத்திரகாளியம்மனுடைய அல்லாசியோடு கிரகங்கள் பற்றிய ஒரு சில ஆய்வுகள் ஒன்பது கிரகங்கள் சூரியனை தலைமையாக கொண்டு எப்படி வான வீதியில் கோள்கள் சுற்றி வருகிறதோ சோலார் ஃபேமிலி அப்படின்னு சூரிய குடும்பம் அழைக்கிறது போல சாதக கட்டத்திலையுமே நம்ம வந்து சூரியனை தான் லக்கணத்துக்கு காரகராக வைத்து கொண்டுள்ளோம் சந்திரன் சூரியன் ரெண்டும் ஒளி கிரகங்கள் இதில் பாப கிரகம் சுப கிரகம் யோக கிரகம் அவயோக கிரகம் இப்படிலாம் சொல்லப்படுது அதை பற்றி சில பாவ கிரகங்களில் இயற்கை பாவ கிரகங்களில் சனி செவ்வாய் ராகு கேது சூரியனுமே பாவ கிரகங்களில் அப்படி ஆந்திரம் சுப கிரகங்களில் குரு வளர்பரி சந்திரன் தனித்த புதன் சுக்கிரன் இது இதை வந்து இயற்கை சுப கிரகம் இயற்கை பாவ கிரகம் எல்லாமே யோகி அவயோகி அந்த ஒவ்வொரு லக்கணத்துக்கு இருக்கு யோக கிரகம் அவயோக கிரகம் அப்படின்னு ஒன்று ஒன்று இருக்கும் இப்போ இதில் வந்து இப்போ மேச லக்கணம் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டாலே புதன் பெரிய அவயோகத்தை பெரும்பாலும் தந்துடுவது இல்லை அது தெரிஞ்சுக்கணும் மேச லக்கணத்துக்கு இப்போ இதில் அணி லக்கண அணியும் சொல்லியிருக்கிறோம் குரு அணி சந்திர அணி அதாவது சுக்கரன் அணின்னு சொல்லியிருக்கோம் அது எல்லாம் ஐக்கியமே சொல்லியிருக்கோம் இப்போ குரு அணியை சேர்ந்த கிரகங்கள் இருக்கிறப்ப குரு வளர்வழி சந்திரன் அதுக்கு அடுத்தபடியாக சுக்கரன் சூரியன் கேது இந்த ஐந்து கிரகங்களும் குரு அணியை சேர்ந்த என்றும் அது மாதிரி சுக்கர அணி குக்கர அணி வந்து தேவ குரு அல்லது அருள் அணி என்போம் சுக்கரன் தலைமையிடமாக வந்தால் பொருள் அணி அல்லது அசுர குரு அல்லது அசுர தலைமையில் குரு அந்த சுக்கரன் தலைமையில் உள்ள அணி சுக்கர அணி என்றும் சுக்கரணிக்கு சுக்கரனோட சனி புதன் முக்கியமாக சுக்கரன் சனி புதை ராகு இது இந்த இருவேறு அணிகள் ஒன்று கொன்று எதிர்த்தன்மையான அமைப்பு இப்போ குரு அணியை சேர்ந்தவர்களுக்கு சுக்கர அணியை சேர்ந்த கிரகங்கள் வந்து நல்ல பலனை தந்துடுறது இல்லை அதுமாதிரி சுக்கர அணியை சேர்ந்தவர்களுக்கு குரு அணியை சேர்ந்த கிரகங்கள் நல்ல பலனை தர்றது இல்லை அப்படி மீறி தரணும்னா அதை சொல்லியிருக்கோம் உபசய ஸ்தானங்கள் நட்புநிலையில் இருக்கணும் இப்படி பார்த்துருக்கோம் இது மாதிரி கிரகங்களை அடுத்து ஆய்வு செய்யணும் இயற்கை பாவா கிரகம் இயற்கை சுப கிரகம் அப்படிங்கிற ஒரு வகையில் ஒரு ஆய்வு அடுத்து லக்கண யோகர் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் மேச லக்கணத்துக்கு பார்க்கும்போது பொதுவாக புதனை வந்து நம்ம பாவ கிரகமாக மேச லக்கணத்துக்கு வச்சுக்குவோம் ஏன்னா மூன்று ஆறு கூடியவர் அப்படிங்கிற வகையில் மேச லக்கணாதி செவ்வாய்க்கும் புதன் பகை கிரகம் லக்கணாதி செவ்வாய்க்கும் புதன் வந்து பகை கிரகம் அடுத்து மூன்று ஆறு கூடிய ஸ்தான அடிப்படையிலையும் பார்க்கப்படும் போது புதனை வந்து நம்ம அவயோக கிரகமாக வைக்கப்படுகிறது அதில் அடுத்தபடியாக ரிஷபம் இப்போ ரிஷபம் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது சுக்கரன் சுக்கரனுடைய இதுக்கு வந்து சூரிய சந்திரன் அதுக்கு அடுத்தபடியாக குரு முக்கியமாக தெரிஞ்சுக்கிறோம் சூரியன் சந்திரன் இது போன்ற கிரகங்கள் அவயோக கிரகங்களாக கருதப்படுகிறது ஓகேங்களா அதே மாதிரி மிதனத்துக்கு எடுத்துக்கிட்டா புதனுக்கு குரு செவ்வாய் மிதன லக்கணத்துக்கு குருவு செவ்வாயும் பெரும்பாலும் அவயோக பலனை தரும் கடகத்துக்கு மெயினாக சனி கடகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இருக்குது சந்திரனுக்கு சனி சுக்கரணி அதே மாதிரி சிம்மத்துக்கு சனி சுக்கரணி எடுத்துக்கணும் கன்னிக்கு புதனுக்கு செவ்வாய் குரு ரெண்டு கிரகங்களும் அவயோக கிரகங்களாக இருக்கும் அது மாதிரி சனிக்கு மறுபடியும் அதே மாதிரி துலாத்துக்கு வந்து குரு வந்து பகை கிரகம் முக்கியமாக குரு அதுக்கு அடுத்தபடியாக சூரிய சூரிய சந்திரர்களும் சுக்கரணியை சேர்ந்தவர்களுக்கு சிறப்பாக இருக்கிறது இல்லை அது மாதிரி விருச்சகத்துக்கு புதன் செவ்வாய்க்கு வந்து புதன் முக்கியமாக செவ்வாய் விருச்சகணத்துக்கு புதன் நல்ல பலனை தந்துடுறதில்லை சனி அதுக்கு அடுத்த மகர கும்பல் கிரகங்களான சனியும் இது மாதிரி தனுசுக்கு அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது சுக்கரன் புதன் அது மாதிரி மகர கும்பல் கிரகங்களுக்கு சூரிய சந்திர கிரகங்கள் நல்ல பலனை தந்துடுறதில்லை அது மீன அலக்கணத்துக்கு சூரியன் சுக்கரன் இது மாதிரி 
இப்போ ராகு கேதுக்கள் அப்படிங்கிற பொதுவாக எல்லாத்துக்குமே ராகு கேதுக்கள் வந்து நல்ல பொருளாக தர்றது இல்லை அப்படிங்கிறப்ப அது முக்கியமாக மேசர் சிவ மகாராக கண்ணி வந்து சொல்லியிருக்கோம் அது மாதிரி தையக்கினே நான் பேசப்பட்டிருக்கிறோம் அது மாதிரி அமைப்பு இது போன்ற விஷயங்களில் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் யோக அவயோக கிரகங்கள் அப்படிங்கிறது இயற்கை சுபக்கிரகம் என்ன எது பாவக்கிரகங்கிறது என்ன அது தெரிஞ்சுக்கணும் அதுக்கடுத்து குரு அணினா என்ன சுக்குரு அணினா என்ன அதனுடைய கிரகங்கள் எப்படி அந்த தன்மைகளை நம்ம தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் பொதுவாக ஒழிக்கிற வீடுகளில் இரு கிரகங்கள் அமரக்கூடாது அப்படிங்கிறது அவசியம் அது நல்ல பழ தரது இல்லை இப்போ மகர கும்பலாக்கிறதுக்கு சனி பெய்யும் அது மாதிரி நிலக்க சாயக்கிரகங்களாக ராகு எதுவும் அமர்ந்தால் பெரிய நல்ல பழங்களை தந்து விடுவது இல்லை அது போன்ற அமைப்புகளை தத்துவங்களை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் இது இல்லாத அந்த ஒவ்வொரு கிரகம் பெருமை எல்லா கிரகங்களுமே வலுப்பெறணும் தான் கிடக்கூடாதுன்னு தான் சொல்லணும் சனி வலு இழந்தா ஆயுள் சாணம் கெடும் அதில் வந்து அதிகமாக வலுப்பெறாத தேவையில்லாத கிரகங்கள் சனியை சொல்கிறாங்க ஏன்னா ஆயுளை தவிர மற்ற எதிரையும் அது பெருசாக தந்துறது இல்லை அந்த வகையில் சனி வந்து அதிக வலுப்பெறாமல் மறைமுகமாக வலுப்பெறது தான் நல்லது பெருசோ வீட்டில் அந்த துலாத்தில் உச்சம் பெற்றிருக்கிறதோ மேச வீட்டில் இருந்து நீஞ்ச பெற்று நீச பங்கம் பெறாமல் இருக்கிறதோ துலா வீட்டில் சனி இருந்தால் உச்சம் பெற்று வக்கிரம் பெறுறது இது போன்ற விஷயங்கள் நல்லாயிருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு அமைப்பு அதில் இந்த கிரகங்களில் இயற்கை பாவக்கிரகங்கள் கேந்திரத்தில் இருக்கணும் சுபக்கிரகங்கள் கோணம் மறைவிடங்களில் இருக்கணும் அப்புறம் அந்த கிரகத்துக்கு சொல்கிறோம் அப்புறம் ஒவ்வொரு கிரகத்துக்குள்ளேயும் அவை பெற்ற நட்சத்திர சாரநாதன் கவனிக்கணும் அப்போ அது திரும்பி திரும்பி சொல்கிறப்ப சூரியன் தாந்த என்ன கார்த்திகை உத்திர உத்திராடம் சந்திரனாந்த ரோகிணி அஸ்தம் திருவோணம் செவ்வாயாந்தா மிருகசிறு சித்திரை விட்டம் ராகுவாந்தா திருவாதிரி சிவாதி சாதியம் குருவாந்தா குடல் பூச விசாகம் புரட்டாதி அது மாதிரி சனியாக இருந்தால் பூச அனுசம் உத்திராட்டாதி புதன்னா ஆயிலியம் கேட்ட தேவதி அது மாதிரி கேது அசுதி மகம் பூலம் சுக்கரனுக்கு பரணி பூரம் புராணம் நட்சத்திர இந்த விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கணும் பெரும்பாலும் அந்த வீட்டுடைய தன்மைகள் ஒவ்வொரு வீட்டிலையும் ஆண் கிரகமா பெண் கிரகமா மேசம் ஆண் கிரகம் விசவம் பெண் கிரகம் இப்படி ஆண் பெண் மாறி மாறி வரும் மேசம்னா ஆண் வீடு விசவம் பெண் வீடு இப்படி மாறி மாறி வரும் மிதனா ஆண் வீடு கண்ணி இது கடகம் பெண் வீடு சிம்ம ஆண் வீடு கண்ணி பெண் வீடு துலா ஆண் வீடு விருச்சகம் பெண் வீடு மகர ஆண் அது மாதிரி தனுசு ஆண் வீடு மகரம் பெண் வீடு கும்பம் ஆண் வீடு மீனம் பெண் வீடு இப்படி மாறி மாறி வரும் அடுத்து ரெட்டப்பட ராசியாக ஒற்றப்பட ராசி அப்படிங்கிறப்ப மேசமாக இருந்தால் ஒற்றப்பட விசவம் வந்தால் ரெட்டப்பட இப்படி இந்த வகையிலேயே இது மாறி வரும் அப்போ அந்த கிரகத்தில் எங்கெங்கெல்லாம் உச்சம் எல்லா கிரகங்களும் ஆட்சி அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கணும் இப்போ ஆட்சி வீடுங்கிறப்ப மேசமும் விருச்சகமும் செவ்வாய்க்கு ஆட்சி சுக்கரங்கிறப்ப ரிசவம் துலாம் ஆட்சி புதனுக்கு மிதனம் கண்ணி ஆச்சு சூரியனுக்கு சந்திர இது கடக இது சூரியனுக்கு சிம்ம வீடு சந்திரனுக்கு கடக வீடு குருவுக்கு வந்து மிதனம் கண்ணி சாரி குருவுக்கு தனுசு வீரம் மகர கும்ப வீடு வந்து சனியோட வீடு இது மாதிரி தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்புறம் உச்ச வீடு தெரிஞ்சுக்கிறோம் ஒவ்வொரு கிரகத்துக்கு உச்ச வீடு தெரிஞ்சுக்குவோம் மேச வீட்டில் சூரிய உச்சம்னா அது ஏ இருக்கக்கூடிய ஏழாம் வீட்டில் நீசம் அது மாதிரி ரிசர்வ் வீட்டில் சந்திர உச்சம்னா அது ஏழாம் இருக்கக்கூடிய விருச்ச வீட்டில் நீசம் அது மாதிரி கடகத்தில் குரு உச்சம்னா ஏழாம் வீடு அவனா மகரத்தில் நீசம் கண்ணியில் புதன் உச்சம்னா ஏழாம் வீடு அவனா மீனத்தில் வந்து நீசம் அதே மாதிரி இந்த பக்கம் வரும்போது துலாத்தில் சனி உச்சம்னா மேசத்தில் நீசம் இதில் வந்து விருச்சக வீட்டில் ராகு கேது உச்சம்னா ரிசர்வ் வீட்டில் நீசம் என்றும் சில ரிசர்வ் வீட்டில் உச்சமாக இருந்தால் விருச்ச வீட்டில் நீசம்னு சொல்கிறாங்க அது மாறுபட்ட கருத்துக்கு நிறைய வருகிறது மகர வீட்டில் செவ்வாய் உச்சம்னா கடக வீட்டில் நீசம் மீன வீட்டில் சுக்கரன் உச்சமாக இருக்கிறப்ப கடக வீட்டில் வந்து கன்னி வீட்டில் நீசம் இது மாதிரி உச்சம் நீசம் தெரிஞ்சுக்கிறோம் அடுத்து திக்பழம் அடுத்து தெரிஞ்சுக்கணும் அது மாதிரி கிரகங்கள் எங்கெங்கெல்லாம் திக்பழம் பெறுது அப்படி லக்கணத்தில் குரு புதன் இருந்தால் திக்பழம் நாலில் வந்து சந்திர சுக்கரன் இருந்தால் திக்பழம் ஏழில் சனி இருந்தால் திக்பழம் பத்தில் சூரிய சேவை இருந்தால் திக்பழம் திக்பழங்கிறது ஒரு விதமான சாண பழத்துக்கு அடுத்த நல்ல பழம் உச்சத்துக்கு நிகரான பழனை கொடுக்கும் அப்படிங்கிற விஷயத்த தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்போ தா எல்லா கிரகங்களும் தான் இருக்கக்கூடிய ஏழாம் வீட்டுக்கு நிஷ்பழம் பெறும் அதாவது திக்பழத்தை இழக்கும் இப்போ குறுப்பதன் லக்கணத்தில் இருக்கக்கூட ஏழாம் வீட்டில் இருந்தால் திக்பழத்தை இழந்துருது 
அதே மாதிரி சந்திர சுக்கர நாலா வீட்டுல இருந்து பத்தா வீட்டுல இருந்தா திக்பழத்தை இழக்குது ஏழுல சனி இருக்கிறது லக்கணத்துல சனி இருந்தா திக்பழத்தை இழக்குது பத்துல சூரிய சேவ திக்பழம் பெறும் அதுக்கு ஏழாம் வீடான நாலா வீட்டுல சூரிய சேவ இருந்த திக்பழத்தை இழக்குது அப்படி தெரிஞ்சுக்கலாம் எப்படி உச்சத்துக்கு ஏழாம் வீடு நீச வீடோ அது மாதிரி திக்பழத்துக்கு ஏழாம் வீடு நிஷ்பலம் நிஷ்பலங்கிறது சூனிய பழம் சைபர் பழம் அப்படிங்கிறது விடு சில இது ஸ்தான பழத்தை இறந்த கிழங்குகள் திக்பழம் பெற்றா அது நல்ல அது மீண்டும் பழம் பெற்றதாக அதை கருதணும் அப்படிங்கிறது முக்கியம் அது மாதிரி ஒரு கிரகம் நிஷ்பலம் பெற்ற கிரகங்கள் உச்ச ஆட்சி போன்ற நிலைகள் இருந்தா கூட அது ஸ்தான பழத்தை இழந்த அளவுக்கு கருதப்படுகிறது இதெல்லாம் முக்கியமா தெரிஞ்சுக்கணும் கிரகங்களுக்குள்ள எங்க உச்ச ஆட்சி என்னும் அப்புறம் வந்து ஒன்று நாலு ஏழு பத்துல இருந்தால் அது கேந்திரத்தில் இருக்கு கிரகம் ஒன்று அஞ்சு ஒன்பதுல இருந்தால் திருவோணத்தில் இருக்கு மூணு ஆறு எட்டு பன்னில் இருந்தால் மறைவிடங்களில் இருக்கு இது போன்ற விஷயங்களை அடுத்து தெரிஞ்சுக்கக்கூடிய ஒரு அமைப்பு கிரகங்களை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் கிரகத்துக்குள்ள எதெல்லாம் நட்பு கிரகம் பகை கிரகம் சம கிரகம் இந்த விஷயங்களை அவசியமாக தெரிஞ்சுக்கணும் எதாவது நட்பு கிரகம் எதாவது பகை கிரகம் அப்படிங்கிற விஷயங்களை தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கணும் அது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் கிரகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கொள்ளக்கூடிய விஷயம் இது வந்து அவசியம் நீங்கள் வந்து மனப்பாடம் தெரிஞ்சுக்கணும் இப்போ வந்து ஒரு கிரகத்தில் நட்பு கிரகம் அப்படின்னு சொல்லும்போது இப்போ சூரியனுக்கு வந்து நட்பு கிரகமாக குரு சந்திர செவ்வாய் சம கிரகமாக புதன் இருக்கார் சூரியனை பொறுத்த வரைக்கும் அப்போ சூரியனுக்கு பகை கிரகம் அப்படிங்கிறப்ப என்ன கிரகம் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது சுக்ரன் சனி ராகு கேது அதுதான் சூரியனுக்கு முக்கியமான சூரியனுக்கு முக்கியமாக எதிர்த்தன்மையான சுக்கரன் சூரியனோட சுக்கரன் சேருவதோ சூரியனோட சனி சேருவதோ சூரியனோட சனி சேருவது ஒளி கிரகத்தோட சனி சேர்வது நல்லதல்ல அப்படி சொல்லுவோம் ஒளி கிரகங்களோடு சனி சேர்வது நல்லதல்ல ஒளி கிரகங்களோடு சாய கிரகங்கள் இணைவது நல்லதல்ல அப்படின்னு நம்ம அடிக்கடி நான் சொல்கிறோம் அது மாதிரி சூரியனோட சனி சேர்வது பகை கிரகமாக சனி சேர்வதோ ராஜ்வீது இணைவதோ உகந்ததல்ல அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுங்க அப்போ சூரியனுக்கு சூரியனுடைய இணைந்திருக்கக்கூடிய கிரகங்கள் எந்தெந்த கிரகம் இணைஞ்சிருந்தா சூரியனை அதிகமாக வலுப்படுத்தும் ஒரு வீட்டில் நாலஞ்சு கிரகங்கள் இணைஞ்சிருக்கு அப்போ சூரியனோட பெரும்பாலும் சுக்கர சனி ராகு கேது இணைஞ்சிருந்தா சூரியன் தரக்கூடிய பலாபலம் இங்கே குறையும் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கணும் அதே சூரியனோட எது இணைஞ்சிருந்தா குரு சந்திர செவ்வாய் அது நட்பு கிரகமாக குரு சந்திர செவ்வாய் சம கிரகமான புதன் இணைஞ்சிருந்தா சூரியனுடைய பலம் சூரியன் தரக்கூடிய பலம் பலாபலங்கள் சூரியனுக்குரிய காரக பலங்கிறப்ப தந்தை வழி லாபம் அரசாங்க வேலை இது மாதிரி அமைப்புகள் அதுக்கு அப்படியே அது அந்த சூரியன் அந்த எந்த ஸ்தானம் வாங்குதோ அந்த ஸ்தான ஆதிபத்திய பலன் நல்லா தரும் அப்படிங்கிறது இப்போ நான் அஞ்சு கிரகங்கள் சேர்ந்துடுறப்ப சூரியனோட குரு சந்திர செவ்வாய் நெருக்கி இணைஞ்சு ஒரு வீட்டில் இருந்தா அந்த பலா அந்த பாவகம் கெடாமல் இருக்கும் அது சூரியனுடைய தரக்கூடிய தசை காலங்களில் சூரியன் தரக்கூடிய பலன்களும் கூடுதலாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம பலன் எடுக்கணும் அது அதே சூரியனோட சுக்ரன் சனி ராகுகேது சேரும்போது சூரியன் தரக்கூடிய பலன் எப்படி இருக்கும் அல்லது அந்த அவங்களுடைய வீடுகளில் இருந்தாலும் சூரியன் போய் ரிசர்வ் வீடோ துலா வீட்டிலேயோ மகர கும்ப வீடுகள்லேயோ இருக்கிறதோ அல்லது சூரியன் ராகுகேதோடு இணைஞ்சிருக்கும் போது அவை தரக்கூடிய பலாபலங்கள் குறையும் அது ஸ்தான பலங்களையும் குறையும் அப்படிங்கிற அது தெரி அப்படி சொல்ல எடுக்கணும் அப்போ இது சம்பந்தமாக எது நட்பு எது பகை அது தெரிஞ்சாதான் சொல்ல முடியும் அடுத்து சந்திரன் சந்திரன் பருவத்தை வரைக்கும் எல்லா கிரகங்களையும் நட்பு கிரகமாக நடக்கும் எல்லா வீடும் நட்பு வீடாக நினைக்கிறது ராகுகேது தவிர ஆனால் சந்திரனை பகையாக நினைக்கிறது புதன் மட்டும்தான் இப்போ சந்திரன் அம்மா ஆக்கிறது அதனால் சூரிய பெருமாள் சந்திரனுக்கு அதிக நட்பு கிரகமாக சூரியன் புதன் அப்படிங்கிற அது மாதிரி குரு சந்திரன் சுக்ரன் சனி இதெல்லாம் வந்து சம கிரகம் அப்படிங்கிறது சந்திரனுக்கு பொதுவாக ராகு கேது தான் சந்திரனோட ராகு கேதுக்கள் சேரக்கூடாது ஏனைய கிரகங்கள் சேரும்போது சந்திரன் வந்து அதனுடைய வலிமை அதிகரிக்கும் இப்போ இதில் வந்து ஒரு சந்திரன் ஒளி கிரகங்கிற வகையில் சனியும் சேரக்கூடாது சனி ராகு கேது ஒளி கிரகமான சனியும் ஒளி கிரகமான சந்திரனுடன் சனி நிலக்கிரகமான ராகு கேது இணைவதோ இருள் கிரகமான சனி இணைவதோ சந்திரனோட பலாபலம் குறிக்கும் சந்திரனுங்கிற அது தாய் தாய் சார்ந்த உறவுகள் பாதிக்கும் மனநிலையை பாதிக்கும் சந்திரங்கிறது மனநிலைக்காரகன் அப்போ மனநிலையை வந்து அது பாதிக்கக்கூடிய அமைப்பு அதுக்கு அடுத்தபடியாக சந்திரன் எந்த ஸ்தானம் வாங்குதோ அந்த ஸ்தானாதிபத்தியம் பலனை கெடு கெடுக்கும் இது மாதிரிலாம் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்போ அதுக்கு அடுத்தபடியாக நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது அங்காரங்க நம்ம சொல்லக்கூடிய செவ்வாய் செவ்வாயோட எந்த கிரகங்கள் இணைந்தா நல்லது அப்படிங்கிறப்ப சூரியன் சந்திரன் குரு எப்பவுமே சூரிய அதாவது குரு சந்திர சூரியன் செவ்வாய் இதெல்லாம் ஒன்றுக்குள் நட்பு கிரகங்கிறோம் அப்போ சூரியன் சந்திர செவ்வாய் வந்து இணைஞ்சா ரொம்ப நல்லது அப்புறமாலும் அங்காரனுக்கு சுக்ரனும்
செவ்வாயோட பகை கிரகம் அப்படிங்கிறப்ப புதன் ராகு கேது செவ்வாய்க்கு வந்து அதிகமா பகை கிரகமான புதன் தான் அதனாலதான் இந்த மேச விரிச்ச வீடுகளுக்கு புதன் தேச பெரிய யோக பலன் தராது ஏன்னா மேசத்துக்கு மூணு ஆறு குடியவனாகும் புதனுக்கு எட்டு பதினொன்று குடியவன் வருது அப்படிங்கிறான் அப்ப புதன் ராகு கேது வந்து செவ்வாயோட இணைகிறது வந்து நல்ல பலனை கொடுக்கறது இல்லை ஏனைய கிரகங்கள் சூரிய சந்திர குரு இதெல்லாம் இணைவது அதாவது சந்திர நீக்கி வந்து சேர்ந்த கிரகங்கள் சூரியன் சந்திரன் செவ்வாய் இணைகிறது நல்லது அப்படிங்கிற இந்த கிரகங்கள் செவ்வாய் அது செவ்வாயோட சாரி குறிப்பாக செவ்வாய் அங்காரகன் ஆன செவ்வாயோட சூரியன் சந்திரன் குரு இதெல்லாம் இணையும் போது யோக பலனை கொடுக்குது இப்ப செவ்வாயோட குரு இணைஞ்சா குரு மங்கள யோகம் சூரிய இணைந்தா ஒரு நல்ல தலைமையேற்று நடத்தக்கூடிய தன்மை அது மாதிரி சூரியன் குரு இணைகிறது குரு மங்கள யோகம் இது மாதிரி அதுக்கு அடுத்தபடியா செவ்வாய் எடுத்து சசிமங்கள யோகம் இது மாதிரி யோகங்கள் எல்லாம் தரும் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்ப செவ்வாயோட சூரியன் குரு சந்திரன் போன்ற கிரகங்கள் ஒரு வீட்டுல கிரகங்கள் ஒரு வீட்டுல இணைஞ்சிருந்தா அந்த பாவகமும் அழுப்பெறும் அந்த செவ்வாய் திசையில செவ்வாய் அது தரக்கூடிய பலாபலங்களும் கூடுதலா இருக்கும் அது சார்ந்த அது சார்ந்த ஆதிபத்திய பலனையும் நல்லா தரும் அப்படிங்கறத நம்ம அவசியமா பலன் எடுக்கும்போது தெரிஞ்சுக்கணும் இது மாதிரி சூரியன் சந்திரன் செவ்வாய் அப்படின்னா அதுக்கு அடுத்தபடியா நம்ம பாத்துக்கிறப்ப புதன் புதனுக்கு நம்ம தெரியும் புதன் இந்த எந்த அணியை சேர்ந்தது சுக்கர அணியை சேர்ந்தது நம்ம தான் புதன் சுருக்கமா சொல்லிட்டோம் புதன்கிறது சுக்கர அணியை சேர்ந்தது அப்ப புதனுக்கு எதெல்லாம் நல்லா இருக்கும் அப்படிங்கிறப்ப பெரும்பாலும் அதிக புதனுக்கு வந்து நட்பா சூரியனையும் சுக்கரனையும் ரொம்ப நட்பா நினைக்குது புதனோட சூரியனும் சுக்கரனும் ஏன்னா சூரியன் புதன் ரெண்டு வந்து ரொம்ப சூரியன் சுக்கரன் புதன் வந்து எப்பவுமே சூரியனோட இணைந்த உள்வட்ட கிரகம் புதன் அதாவது உள்வட்ட கிரகம் புதனும் சுக்கரனும் சூரியனோடு சுற்றி வரக்கூடிய ஒரு உள்வட்ட கிரகம் அதாவது சூரியனோட இணைஞ்சிருக்கும் அல்லது முன்பின் ஒரு ராசிகள்ல இருக்கும் அதே மாதிரி சுக்கரன் வந்து சூரியனோட இணைஞ்சிருக்கும் அல்லது முன்பின் ரெண்டு ராசிகள் தள்ளி இருக்கும் அதுதான் நம்ம பாத்துக்கிட்டு இருக்கோம் அப்ப சூரியன் புதன் சுக்கரன் எப்பவுமே மூன்று இணைஞ்சிருக்கு பெரும்பாலும் சில ராசிகள்ல முன்பின் அல்லது இணைந்திருக்கும் சூரியன் புதன் சுக்கரன் இணைந்து இருந்து அது லக்கணத்துக்கு பத்தாவன துறை ஸ்தானத்து தொடர்பு கொள்ளும் போது எல்லா துறையிலும் அவை சிறந்து விளங்குவாங்க அப்படிங்கிறது ஒரு அமைப்பு அப்ப புதன் அப்ப ஏனை சம அப்ப புதனுக்கு எது சமக்கிரகமா கருதப்படுறதுனா குரு செவ்வாய் சனி ராகு கேது இதெல்லாம் சமக்கிரகமா கருதப்படுகிறது அப்ப புதனுக்கு முக்கியமான பகை கிரகம் என்ன புதனோட எது சேரக்கூடாது அப்படின்னா சந்திரன் அவ்வளவுதான் ஏன்னா தாயை வந்து பெற்ற தாயை அது பகையாக கருது புதன் சந்திர இணைவு இணைதல் இல்ல அதே நேரத்துல சந்திர கேந்திரத்துல புதன் இருக்கும் போது வேடிக்கை வேணுதாம பேசுவோம் சோதிரை ஞானம் வரும் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம பாத்துக்கிட்டோம் அது மாதிரி இப்ப அதுக்கு அடுத்தபடியாக நினைக்கிறப்ப குரு குருவுக்கு என்ன குரு அணி அப்ப என்ன உங்களுக்கு நமக்கே தெரியும் சூரிய சந்திர செவ்வாய்கள் கிரகம் சூரிய சந்திர குருவோடு வந்து சந்திர இணைப்பது குருச்சந்திர யோகம் குருவோடு செவ்வாய் அடைஞ்சா குரு மங்கள யோகம் சூரியன் குரு இணைகிறது சிவராஜ யோகம் அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது அது சூரியன் குரு சமசப்தமா பாத்துக்கிட்டாலும் சிவராஜ யோகம் நல்ல யோக பலனை கொடுக்கும் அப்ப இது இந்த போன்ற கிரகங்கள் வந்து குருவோட சூரியனோ சந்திரனோ செவ்வாய இணையும் போது அதனுடைய பலாபலனை உயர்த்தி கொடுக்கும் அப்படிங்கறத அவசியமா தெரிஞ்சுக்கணும் அப்ப குரு கூட சமக்கிரகமாக இருக்கு சனி வந்து சனி ராகுகிறது அப்படிங்கிறப்ப பகை கிரகமும் இல்ல நட்பு கிரகமும் இல்லாம சமகிரகமா இருக்கு இப்ப குரு சனி இணைவு அப்படின்னா குருவை சுபத்துவப்படுத்தும் குருவை சனி வந்து பாவத்துவப்படுத்தும் சனி சனிய குரு வந்து சுபத்துவப்படுத்தும் அப்படிங்கிற வகை அப்ப குருவுக்கு முக்கியமான பகை கிரகம் புதன் சுக்கரன் அதான் முக்கியம் அப்ப குருவோட புதன் சுக்கரன் இணைவது அந்த பல அந்த அந்த குருவுடைய அந்த ஸ்தானாதிபத்திய பலன்களையும் காரக பலன்களையும் அது கெடுக்கும் அப்படி இது மாதிரி தான் நம்ம பலாபலம் எடுக்கிறதுக்கு அது உதவுது அப்படின்னா அதுக்கு அடுத்தபடியாக இருக்கிறவங்கள்ல சுக்கரன் சுக்கரனுக்கு தான் தெரியும் உங்களுக்கு எதிரணியா அதாவது சூரிய சந்திரன் பகை கிரகமா முக்கியமா அது சூரிய சந்திரன் பகை கிரகமா அது சுக்கரணிகளுக்கு அதாவது சுக்கரன் போய் சூரிய சந்திர வீடுகள்ல இருக்கும்போது சுமாரான பலனை தான் தருது அப்ப சுக்கரனுக்கு வந்து என்ன நல்ல பலனை தரும் அப்படின்னா புதன் சனி ராகு கேது அது ஒரே ஏன்னா புதன் சுக்கரன் வந்து சுக்கர அணியை சேர்ந்தது அப்ப சுக்கரனோட புதன் சனி ராகு கேது போன்ற கிரகங்கள் வந்து இணையும் போது அதனுடைய பலாபலனை கூடுதலாக கொடுக்குது அப்படிங்கிறோம் பெரும்பாலும் சுக்கரனுக்கு வந்து அங்காரகன குருவும் செவ்வாய் சமக்கிரவமாக கருதப்படுகிறது நட்பும் இல்லை பகை இல்லைங்கிற வகையில அப்படி இருக்கு அப்ப சுக்கரனுக்கு முழுக்க முழுக்க ஆகாத கிரகமா சூரிய சந்திரன் ஒளி கிரகமான சூரிய சந்திரன் தான் முக்கியமா பகை கிரகம் குரு கூட அந்த அளவுக்கு பெரிதாக பாதிக்காம சமக்கிரகமா தான் சுக்கரன் குரு இணைவு வந்து அந்த அளவுக்கு குரு சுக்கர சேர்க்க எதிர்த்தன்மை அதாவது சுக்கரணி தேவ குரு அசுர குருன்னு சொல்லுவோம் ஆனா சுக்கரன் குரு இணைந்த வீடுகள் வந்து இணைந்து இருக்கும் போது அது பலாபலன்
ராகு கேது இது ரெண்டுமே இருள் கிரகம் சாய கிரகம் சொல்றோம் சனி ராகு கேது இதுக்கு வந்து இப்படி பார்க்கும்போது புதன் சு பெருமாள் சனிக்கு வந்து புதன் சுக்குரேன் ராகு கேது இப்போ அது சொல்றேன் பெருமாள் தெரியும் உங்களுக்கு சனி ராகு கேது பாவ கிரகம் அப்படிங்கிற இருள் கிரகம் அப்படிங்கிறப்ப இதுக்கு வந்து எந்த அணினா சுக்குரணி சேர்ந்த கிரகம் தான் அல்லது தரும் அப்போ சுக்குரன் புதன் இது மாதிரி கிரகங்கள் முக்கியமாக புதன் சுக்குரன் சனி இதெல்லாம் வந்து இப்போ நல்ல பலனை தரும் இப்போ சனிக்குன்னா புதன் சுக்குரன் அதுக்கடுத்து ராகு கேது அதே மாதிரி ராகு கேதுக்கள்னா சனியும் சுக்குரனும் நல்ல பலனை தரும் அப்படிங்கிற ஒரு அமைப்பு இப்போ சனிக்கு வந்து குரு சமக்கிரகங்கிற மாதிரி ராகு கேதுகளுக்கு சமக்கிரகமாக புதனும் குருவும் இருக்கு பெரும்பாலும் இந்த சனி ராகு கேது போன்ற இது மாதிரி இருள் கிரகம் பாவ கிரகம் சாய கிரகங்களுக்கு வந்து என்னன்னா சூரிய சந்திர செவ்வா திசைகள் ஆகாது அவ்வளோதான் இப்போ ஒன்றும் சிம்பிளான ஐடியா என்னென்னா அதாவது எப்படின்னா நிலக்கிரகம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ராகு கேதுக்கும் சாய் அதாவது சாய கிரகம் சொல்லக்கூடிய ராகு கேதுக்கும் இருள் கிரகமான சனிக்கும் ஒளி கிரகமான சூரிய சந்திரனும் அதுக்கடுத்து செவ்வாய் அப்போ அது சனி ராகு கேது கேதுவோடு சனி ராகு கேதுக்கள் சூரியனோட இணைஞ்சாலும் சரி சந்திரனோட இணைஞ்சிருந்தாலும் சரி செவ்வாயோட இணைஞ்சிருந்தாலும் சூரியனோட இணையும் போது தந்தை வெளி உறவுகளை பாதிக்குது அரசு வேலை கிடைக்கிறது அதாவது சிம்மத்தை சிம்மத்தையும் சிம்மாதிபதியான சூரியனையும் சிம்மத்தை சரி பார்த்து சிம்மாதிபதி சூரியனையும் சரி பார்த்து அவர் கவர்மெண்ட் வேலை கிடைக்காது அரசு வேலை கிடைக்கக்கூடிய யோகம் இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறோம் சந்திரனையும் சனி பார்க்குறதோ செவ்வாய சனி பார்க்குறோம் செவ்வாய் சனி இணைஞ்சிருக்கிறதும் பார்த்துக்கிறதும் நல்லதில்லை அப்படி செவ்வாய் சனி இணைஞ்சி எந்த விட்ட பார்க்குதோ அந்த இடத்த கெடுக்கும் செவ்வாய் சனியும் தனித்து அந்த இடத்த பார்க்குறது கெடுக்கும் அப்போ செவ்வாய் சனி வந்து அது மாதிரி இந்த சனி ராகு கேதோட சூரிய சந்திரன் செவ்வாய் இதெல்லாம் சேர்ந்து ஒரு இடத்துல இருந்தால் அந்த சூரிய சந்திர செவ்வாயோட பழா பலன்களை இந்த சனி ராகு கேதுக்களுக்கு கெடுத்துடும் அது திசை காலங்கள் நல்ல பலனை தராது இப்படி தான் பலன் எடுக்கும்போது எந்த வீடுகள் அப்படிங்கிறப்ப இது போன்ற பலன்கள் அது எந்த விடமாக இருந்தாலும் சரி அது அதாவது கேந்திராதிபதியாக இருந்தாலும் சரி கோணாதிபதிகளாக இருந்தாலும் சரி இது போன்ற அமைப்புகளில் நம்ம அங்கே கிரகங்களை வந்து ஆய்வு செய்து பார்க்கணும் கிரகத்தை எடுத்துக்கிட்டு பலன் பலன் பார்க்குறப்ப இவ்வளோ விஷயங்களை பார்க்கணும் நட்பு பக இவ்வித சாட்ட சுருக்கமாக குருவணி சுக்குரணின்னு நம்ம புரிவு வகையில் சொல்கிறோம் இப்போ இது அடுத்தபடியாக பார்க்குறப்ப இந்த கிரகத்துக்கு பலாபலம் எடுக்கும்போது இப்போ நம்ம எண்கள் வச்சு பார்ப்போம் இந்த மேம்பட்ட நிலை சைக்கிள் பஸ் எப்பவுமே சைக்கிள் ஓட்டும் போது தான் நேராக பார்க்கணும் அப்படி பார்க்கணும் இப்படி பார்க்கணும் ரூல்ஸ் வச்சு சைக்கிளை ஓட்டுவோம் நன்றாக சைக்கிள் ஓட்ட கற்றுக்கிட்ட பிறகு இப்போ என்னை போன்ற இப்போ நான் சைக்கிள் ஓட்டுறதுங்கிறது இனி வரக்கூடிய இளைஞர்களுக்கு இருக்கான்னு தெரில என்னை போன்ற கால இளைஞர் என்னை எங்கள் காலத்துலாம் ஆரம்ப சைக்கிள் கற்றுக்கிறதுங்கிறது ஒரு பெரிய விஷயம் அதை கற்றுக் கொடுக்கறதுக்கு ஒருத்தர் வருவார் அவர் இப்படி பார்க்கணும் அப்படி பார்க்கணும் சில ரூல்ஸ் எல்லாம் சொல்லுவார் அதெல்லாம் பண்பற்றி நம்ம கற்றுக்கோம் கற்றுக்கிட்ட பிறகு ரூல்ஸ் எங்கே தூக்கி வீசிடுவோம் அது போல தான் விதிகளை வைத்துக்கொண்டு கற்றுக்கொண்டு அதுக்கடுத்து அதில் போக 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 விதிகளை தூக்கி விட்டு விதி விளக்குகள் அப்படிங்கிற வார்த்தைக்கு வருவோம் அப்போ எண்கள் இல்லை என்கிறது அடுத்த அப்புறம் தான் வந்து ஆதிபத்தியம் அப்படின்னு சொல்லும்போது அதுக்கடுத்து சாணம் அப்படின்னு சொல்ல இல்லை இந்த இது ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு கேந்திர கோணம் இதெல்லாம் மீறி வேறு மாதிரி பலந்துடணும் கிரகங்கள் வந்து அதுக்காட்டி கிரகங்கள் கே கோணத்தில் இருந்தால் அதிக பலனை கொடுத்துரும் என்றும் கேந்திரங்களில் இருந்தால் அதிக பலனை தந்துடும் மறைவிடங்களில் இருந்தால் பலாபலனை தராது என்றோ அல்லது உச்ச ஆட்சி போன்ற நிலைகளில் இருந்தால் அதிக பலனை கொடுக்கும் ஏ மற்ற நிலையில் இருந்தால் பலாபலம் குறையும் என்றோ நம்ம எடுத்துட முடியாது அப்போ அதுக்கு ஒரு புதிய பரிணாமம் நம்ம எடுத்துக்கிறோம் விதியை விட்டு விதி விளக்குகளை பிடி பிடிக்கணும் அப்போ பார்க்கும்போது தான் இந்த சுபத்துவமான தன்மை அப்படிங்கிற ஒரு அமைப்புக்கு வருது அது இப்போ அப்போ பார்க்கும்போது இயற்கை சுபக்கிரகம் பாவக்கிரகம் தெரிஞ்சுக்கணும் அந்த நான் சொல்லக்கூடிய லக்கணத்துக்கு அந்தந்த லக்கணத்துக்கு உள்ள யோக கிரகம் அவயோக கிரகங்களை தெரிஞ்சுக்கணும் இப்படி இது போன்ற விஷயங்களை வச்சுக்கிட்டு தான் இங்கே பலாபலனை வரணும் அப்போ பொதுவாக பலன் சொல்லும்போது இப்போ செவ்வாயோட சனி செவ்வாய் ராகு கேது இணைவு நல்லது இல்லை அதாவது ஒரு குரகங்களோடு இணைவது நல்லதில்ல எப்பவுமே இந்த சனி செவ்வாய் ராகு கேது போன்ற பாவக்கிரங்கள் குறிப்பாக சனி ராகு கேது போன்ற பாவக்கிரங்கள் ஒளி கிரகமாக சூரிய சந்திரன் இதோட செவ்வாயோட இணையும் போது கெடுபலனை கொடுக்கும் அப்படிங்கிறது பொதுப்பலனாக இருந்தாலும் அது சில நேரங்களில் வந்து குரு வளர்வரி சந்திரன் தனித்த புதன் சுக்குரன் அவர்களுடைய பார்வையை பெறும்பொழுதோ அல்லது அவர்களோட சேர்ந்து தொடர்பு பெறும்பொழுதோ அந்த அங்கே பாவத்தன்மை நீங்கி சில நேரங்கள் நல்ல பலனை தந்துடுவது உண்டு அப்போ அதுதான் சுபத்துவம் அப்படிங்கிற வார்த்தைக்கு வர்றோம் அப்போ சுபத்துவத்து வலிமை அளவு எது அதிக சுபத்துவம் உங்களுக்கு கண்டுபிடிக்கணும் கிரகத்தில் அப்போ எந்த விதத்தமான பாவக்கிரகங்களுடைய சம்பந்தமே சம்பந்தமே இல்லாமல் சுப
அதி யோகத்தை கொடுக்கும் இப்படி போன்ற விஷயங்களை பார்த்துக்கிட்டு பார்க்கணும் அப்போ இங்கே மறைவிடங்களில் இருந்தாலும் அப்போ வந்து இப்படி பார்க்கும்போது மறைவிடத்தில் இருந்தால் பலாபலனை கொடுக்கும் அப்படிங்கிற விஷயத்தை நம்ம எடுத்துக்க முடியாது மறைவிடங்களில் இருந்தாலும் இயற்கை சுபக்கிரகங்களால் பார்க்கப்படும் பொழுது அது நல்ல பலனை தரும் அப்போ அது மாதிரி எடுத்துக்கக்கூடிய அதுவும் நன்றாக அங்கே ஆய்ந்து பார்க்கக்கூடிய அமைப்பு கிரகங்களை பற்றி கிரக ஆராய்ச்சி செய்கிறப்ப அது அவசியமாக பார்க்குறோம் அப்போ ஒரு பலாபலம் கொடுக்கும் பொழுது இப்போ வந்து எதாக இருந்தாலும் எந்த ஒரு பலாக்க பல பலாபலங்களாக இருந்தாலும் இப்போ இதில் வந்து செவ்வாய் ஒரு பாவக் கிரகமாக இருந்தாலும் அது சந்திரனோடவோ குருவோடு சேரும்போதோ அல்லது சந்த குரு சந்திரனை பார்க்கும்போதோ பெரிய கெடுபலனை தந்துடாது என் பாவக் கிரகம் ஏன் தெரில அப்படின்னா அது நட்பு கிரகங்கிற வகையில் அது நல்ல பலனை கொடுக்குறது கொடுத்துருவோம் அதே நேரத்தில் இந்த குரு சந்திரன் செவ்வாயை சனி பார்க்கும்போது எதிர்த்தன்மை உள்ள கிரகம் இருள் கிரகம் அப்போ இது பார்க்குறதோ சேர்றதோ அதிக கெடுபலனை கொடுத்துருது அப்படிங்கிறதையும் அவசியமாக தெரிஞ்சுக்கணும் அப்போ குரு பார்வையை விட வளர்பறி சந்திரனுடைய பார்வை அதிக சுகத்துவம் குரு பார்வை சுகத்துவமா சந்திர வளர்பறி சந்திரனுடைய பார்வை சுகத்துவமா அப்படின்னா வளர்பறி சந்திரன் தான் அதிக சுகத்துவம் அதுக்கடுத்தான் குரு அடுத்து சுக்கரன் தொடர்புடையது புதன் வந்து அப்படிங்கிறப்ப பாவியோடு சேராத புதனாக இருந்தால் தான் நல்லது அந்த சந்திரன்லையும் சொல்கிறேன் இயற்கை சுப அதாவது வளர்பறி சந்திரனாக இருக்கக்கூடியது இன்னும் சிறப்பு இது போன்ற விஷயங்களை அங்கே அவசியமாக அங்கே கணக்கு போட்டு நம்ம பார்த்து கொள்ளக்கூடிய அவசியமாக இருக்கிறது அதுக்கு அடுத்தபடியாக சுபு சூட்சுமா வலு அப்படிங்கிற அமைப்பில் பாவக்கிரகமான சனி செவ்வாய்க்கு சூட்சுமா வலு உண்டு அது கேது ஓட சனி போய் கேது ஓட இணைஞ்சு குருவால் பார்க்கப்படுறப்ப அது நல்லா வளர்ந்து தரும் சனி வந்து மறைமுகமாக சூட்சுமமாக பெருசபலக்கணத்துக்கு துலா வீட்டில் போய் உச்சம் பெற்று மறைவிடங்களில் இருக்கிறப்ப அது யோக பலனை கொடுக்கும் அதுக்கு அடுத்தபடியாக மேச வீட்டில் சனி இருந்தாலும் அது நீசம் பெற்ற போது அது நல்லா பலாபலனை கொடுக்கும் இப்படி இது மாதிரி சில சூட்சும உண்மைகளை அது போன்ற விஷயங்களையும் அங்கே ஆய்வு செய்து பார்க்கணும் அப்போ போக 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 விதியை விட்டு 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 விதி விளக்குகளுக்கு அங்கே போகப்பட வேண்டும் அதுதான் அவசியம் அப்போ பொதுவாக எல்லாம் அதுக்காக உச்சம் பெற்ற கிரகம் ஆட்சி பெற்ற கிரகம் பெரும்பாலும் மூல நூல்கள்லாம் படிக்கும்போது உச்சம் ஆட்சி பல நிலைகள் வந்து அதிக பலாபலனை கொடுக்கும் அப்படி நினச்சிக்கிட்டு நம்ம பலன் சொன்னோம்னா அங்கே பலன்கள் தவறாக போய்விடுதும் உண்டு அப்போ இது போன்று கோளாராய்ச்சி அப்படிங்கிற வகையில் இது நேற்று இது போன்ற அதுக்கடுத்து ஒவ்வொரு கோளும் பெற்ற சாரம் நட்சத்திர சாரம் அந்த சாரநாதன் எப்படி இருக்காது அப்படிங்கிறது இன்னும் அது முக்கியம் ஒவ்வொரு கிரகத்துக்கும் லக்கணாதிபதிக்கும் தொடர்பு லக்கணாதிபதி ஒரு ஜாதத்தில் வலுவாக இருக்கணும் லக்கணமும் லக்கணாதிபதியும் வலுவாக இருக்கணும் அந்த லக்கணாதிபதியோடு நடக்க எந்த திசை நடக்குதோ அந்த கிரகம் எப்படி இருக்காரு நட்பாக இருக்காரா அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் அந்த லக்கணத்துக்கு அதிபதிக்கும் அல்லது லக்கணத்துக்கோ இந்த ரசை நடக்கக்கூடிய கிரகம் எப்படி இருக்குது கேந்திர குணங்களில் இருக்கா அப்படி இருந்தால் கேந்திர குணங்களில் இருந்தால் நமக்கு நல்ல பலனை கொடுக்கும் அதே மறைவு ஆறு எட்டு தொடர்பில் இருக்கிறப்ப அது கெடு பலனை கொடுக்கும் அது அது அவசியம் ஒவ்வொரு தசைக்கும் புத்திக்கும் பலன் சொல்லும் பொழுது தசைக்கும் புத்திக்கும் உள்ளது ஒன்று கொண்டு கேந்திர குணங்களில் இருக்கக்கூடிய கிரகங்கள் நல்ல பலனை கொடுக்குது அதே வந்து ஆறு எட்டில் போன்ற மறைவிடங்களில் இருக்கக்கூடிய புத்தி கொஞ்சம் கெடு பலனை கொடுக்கும் அது போன்ற விஷயங்களையும் பார்க்கணும் ஒவ்வொரு கிரகத்துக்கு தசைக்கு புத்தி அவ சூரியனுக்கு அப்படிங்கிறப்ப எப்படின்னா எது இரு கிரகமான சனி குத்தி நல்லது தர்றதில்லை சாய கிரகமான ராகி இரு குத்தி நல்லது தர்றதில்லை அப்படிங்கிறதே அவசியம் தெரியும் அப்போ சனி குத்தி நல்லது தராதுங்கிறப்ப சனி சில நேரங்களில் வேறு விதங்களில் எதாவது சுபத்துவம் பெற்றாலும் ராகுகேர் எந்த ஒரு விதத்தில் சுபத்துவத்தன்மை பெற்றாலும் அது நல்லா பலனை தரும் அப்படிங்கிறது அடுத்து விதி விலக்கு அப்போ அது போன்ற அமைப்புகளில் இது மாதிரி பாவக்கிரகங்கள் கேந்திரங்கள் இருக்கும் சுபக்கிரங்கள் திரிகோணம் மறைவடி சொல்லிக்கிட்டே இது போன்ற அமைப்பு சொல்லிட்டோம் அது மாதிரி பாவக்கிரகங்களாக இருந்தாலும் பாவக்கிரகங்களோடு ஆட்சி பெற்ற கிரகங்கள் இப்போ உதாரணமாக குரு ஆட்சி பெற்று ராகு போய் இணைகிறது நல்லதில்ல சனி இணைகிறது கொஞ்சம் அந்த சனியோட தன்மையை குருவோட அதாவது குருவோட தன்மையை சனியோ ராகோ இணையும் போது அது தன் குரு தரக்கூடிய பலாபலனை குறைக்கும் ஆனால் அதே நேரத்தில் பாவக்கிரகம் இருக்கக்கூடிய வீட்டோட அதிபதி உச்சம் பெற்றார் ஏன்னா அந்த வீட்டிலே உச்சம் பெறாது அப்போ அது யோக பலனை கொடுக்கும் அப்போ ஒரு உச்சம் பெற்ற கிரகத்தோடு ஒரு ஈசம் பெற்ற கிரகம் சேரும் பொழுது அந்த உச்சம் பெற்ற கிரகம் தன்னுடைய வலிமையை இழக்கும் ஏன்னா தன்னுடைய அந்த வலிமையை பக்கத்தில் உள்ள நீசம் பெற்ற கிரகத்துக்கு கொடுக்கும் அப்போ அது வலிமையை இழக்கும் அப்போ உச்சம் பெற்ற கிரகத்தோடு நீசம் பெற்ற கிரகம் போது பலாபலம் கொடுக்கும்போது உச்சம் பெற்ற கிரகம் திசையில் வந்து பலாபலம் குறையும் நீசம் இப்போ குரு சுக்கரன் புதனுங்கிறவ சுக்கர திசையில் விட புதன் திசையில் நல்லா அது தரும் அப்படிங்கிறத அங்கே ஆய்வு செய்ய பார்க்கணும் இதில் வந்து இது வந்து எப்படின்னா ஆறாம் இடம் மட்டும் எல்லா கிரகங்களும் ஆறாம்
அது அப்படிங்கிற அதே நேரத்தில் இன்னொன்று சொல்கிறோம் மூணு ஆறு எட்டு பன்னெண்டு மறைவிட ஸ்தானமாக இருந்தாலும் மூணாம் பண கீர்த்தி புகழ் அந்தஸ்து இது எழுத்து காம உணர்வு இதுக்கெல்லாம் காரணம் செயல்பாடு இதுக்கெல்லாம் காரணம் அப்போ அது இப்போ தேவை கீர்த்தி புகழ் அந்தஸ்து வேணும் சகோதரம் வேணும் அப்போ இதுக்கு மூணாம் இடம் வலுப்பெறணும் ஆறாம் இடம் வலுப்பெறக்கூடாதுன்னு ஒரு சொத்தை வந்து எப்பவுமே ஆறு எட்டு அப்படிங்கிறப்ப தொழிற்சானத்துக்கு அதாவது தொழிற்சானம் பத்தாம் இடம் அப்படின்னு சொல்லும்போது பத்தாம் இடம் பத்தாம் இடத்தை எடுத்துக்கிறோம் தொழிற்சானத்துக்கு அப்படின்னு சொல்லும்போது ஆறாம் இடம் எப்படி இருக்கு பத்தாம் இடத்துக்கு ஆறாம் இடம் எட்டாம் இடம் இது ரெண்டும் வந்து முக்கிய முக்கியமான ஒரு அமைப்பான இது இப்போ பத்தாம் இடத்தை பொறுத்த எடுத்துக்க எடுத்துக்கிட்டு அதுக்கு வெற்றி தொழில் தரணும்னா ஆறாம் இடம் வலுப்பெறணும் அப்படிங்கிறது அவசியம் ஆறாம் இடம் வந்தால் தொழில் வெற்றியை குடிக்கக்கூடிய இடம் அதுவே எட்டாம் இடங்கிறது மறைமுக உண்மைகளை தரக்கூடிய இடம் கடலிலிருந்து வெளிநாடுகள்லாம் போகக்கூடிய இடத்துக்கு பயன்படும் அதுக்கடுத்து ஆயுள் பலத்தை அதிகரிக்குது பன்னெண்டாம் இடம் அயன சயன சுகம் படுக்கை சுகம் அதுவும் வெளிநாட்டு யோகத்தை தரக்கூடிய அமைப்பு அதாவது எட்டு பன்னெண்டாம் இடம் சுகத்துவமாக இருந்தால் கடலிலிருந்து வெளிநாடு போகணும் அப்படிங்கிற அமைப்பை சொல்கிறது அப்புறம் இது போன்ற அமைப்பு அப்போ எது பொதுவாக ஒரு வெளிநாட்டுக்கு ஆறு எட்டு புள்ளி திசைகள் நல்ல பலனை தந்துடுறது இல்லை அப்படிங்கிறது பொது பலன் அப்புறம் அதில் வந்து ஆறு எட்டாம் இடங்கள் வலுப்பெறக்கூடாது அப்படிங்கிறதையும் நம்ம தெரிஞ்சு கொள்ள வேண்டும் இவள் இதுதான் முக்கியமாக ஒரு தெரிஞ்சுக்கிறக்கூடிய ஒரு அமைப்பு அதுக்கு அடுத்தபடியாக ஓகே அப்போ பத் அப்போ ஆறு எட்டு அப்படின்னு சொல்கிறது கொஞ்சம் ப பத்தாம் இடத்துக்கு லக்கணத்துக்கு ஆறாம் இடம் அப்படிங்கிறது அந்த இடத்துக்கு திரிகோணமாக இருக்கும் சீவனஸ்தானத்துக்கு திரிகோணமாகவும் அதே எட்டாம் இடம் அப்படிங்கிறது இப்போ சீவனஸ்தானத்துக்கு லாப ஸ்தலமாக இருக்கும் அது பாக்கியத்தையும் லாபத்தையும் தரக்கூடிய இடமாக இருக்கும் அப்போ பாக்கிய லாபத்தை தரணும்னா ஆறு எட்டாம் இடம் வந்து வலுப்பெறணும் தொழிலுக்கு அது சொல்கிறோம் அப்படி அப்படி பார்க்குறோம் அந்த வகையிலையும் நம்ம ஆய்வு செய்கிறோம் அப்புறம் பாவத் பாகங்கிறோம் எப்பவுமே ஒரு கிரகம் தான் இருக்க வீட்டுக்கு கேந்திர குணங்களில் இருக்கிறப்ப யோக பலனை கொடுப்போம் அப்போ ரெண்டு ஆய்வித்தியம் பெறப்பட்டக்கூடிய கிரகங்கள் எந்த கிரகத்தோடு அதிகமாக தொடர்பு கொள்ளுதோ அது தொடர்பு பலனை முதல்ல கொடுக்கும் எண்பது சதவீதம் அதிக அதிக தொடர்பு பல பலனை எண்பது சதவீதம் அதில் கொடுக்கும் இருபது சதவீதம் அந்த ஏனைய ஸ்தானத்துக்கு கொடுக்கும் அப்படிங்கிற அந்த விஷயங்களையும் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்போ இரண்டு கிரகங்கள் மாறி நிற்கிறப்ப பரிவர்த்தனை பெறும் பரிவர்த்தனை பெறும்போது நீசமே பெற்றிருந்தாலும் அது ஆட்சி பலத்துக்கு வந்துடும் இப்போ கடக வீட்டில் செவ்வாயும் விருச்சை வீட்டில் சந்திரனும் இருந்தால் நீசம் ஆனால் பரிவர்த்தனை பெறும்போது அது ஆட்சி பலத்துக்கு நிகராகன பலனை தந்துடுது அப்போ ரெண்டு கிரக ஒரு கிரகம் நீசமே பெற்றிருந்தாலும் ராசியிலையும் அம்சத்திலையும் மகர வீட்டில் குருவது ராசியிலையும் மகர வீட்டில் அம்சத்திலையும் மகர வீட்டில் அது உத்தராணம் ரெண்டாம் பாகத்தில் இருக்கிறப்ப குரு பகவான் ராசிலையும் நீசமாக இருக்கும் அம்சத்திலையும் நீசமாக இருக்கும் அப்போ வந்து வர்க்கோத்தமங்கிற வகையில் அந்த பலாபலன் கூட போயிடும் அப்போ அந்த வர்க்கோத்தமங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் அது மாதிரி பரிவர்த்தனையை பார்க்குறது இது போன்ற விஷயங்கள் மூலமாக அந்த கிரகம் மறுபடியும் வலுப்பெறும் நீச பெற்ற கிரகமாக இருந்தாலும் அந்த வீட்டில் ஒரு கிரகம் உச்சம் பெற்றால் நீச பங்கம் வரும் அது சந்திர கேந்திரத்தில் இருந்தப்ப நீச பங்க ராஜயோகத்தை கொடுக்கும் அது கூடுதலான அது இப்போ நூறு சதவீத பலனோட நீச பங்க ராஜயோகம் பெறக்கூடிய கிரகம் நூற்றி இருபது சதவீத பங்க பலனை கொடுக்கும் அப்போ அது போன்ற விஷயங்களை கிரகங்களை அப்படி பார்த்து ஆய்வு செய்யணும் இது போன்ற விஷயங்கள் இது போன்ற விஷயங்கள்லாம் ஆய்வு செய்து தான் நம்ம பலாபலனை கொடுக்கும்போது கொடுக்குறதுக்கு பார்க்க வேண்டும் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அவசியமாக நம்ம அனைவரும் தெரிஞ்சு கொள்ளக்கூடிய ஒரு முக்கியம் இந்த இந்த வீடியோ நீங்கள் வந்து திரும்ப 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 பல முறை போட்டு பாருங்க உங்களுக்கு மண்டையை குழப்பிக்கிட்டே இருக்கும் அது பல விஷயங்களை நம்ம ஆய்வு செய்து ஒரு பலாபலனை ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்குள்ளே கொள்றதுக்குள்ளே இவ்வளோ நேரம் நம்ம சொன்ன விஷயங்களை நீங்கள் ஆய்வு செய்து தான் அங்கே பலம் கொடுக்கணும் அப்போ இது போன்ற விஷயங்களை வந்து நல்லா தரவாக ஏற்றிக்கிறப்ப எப்படி நன்றாக கத்த பிறகு அங்கே விதி விரை தேவையில்லையோ அது விதி விளக்குகளாக அப்பவுமே ரொம்ப எப்பவுமே ஒரு விஷயத்தை ஃபஸ்ட்டில் கற்றுக்கிறதுக்கும் நன்றாக கற்றுக்கிட்ட பிறகு தனக்குன்னு ஒரு பாணி இருக்கும் ஒரு டெக்னிக் பாணி அது நுணுக்கம் ஆக அது எப்படி செய்யலாமே அப்படின்னு ஒரு நுணுக்கம் வரும் அது சமையக்காரர்கள் பார்த்தா எல்லாரும் சமைப்பாங்க ஒரு சில சமையக்காரர்கள் பார்த்து சமையல் பண்ணால் ருசியாக இருக்கும் அந்த கை பக்குவம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதே போல் இதை இந்த சோதிரமும் சித்திரமும் கை பழக்கம் செந்தமிழ் நா பழக்கம் அப்படிங்கிற மாதிரி இது வந்து திரும்பி திரும்பி பார்க்க பார்க்க ப பல சாதனங்களை பலாபலனை சொல்ல 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 நமக்கு வந்து பிடிபடும் அப்போ இது வந்து இது சம்மந்தமான முழு முயற்சி வேணும் அப்படிங்கிறதையும் அவசியமாக நீங்கள் இந்த சோதனை கற்றுக்கொள்கிறவங்க தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் இது போன்று கிரக கோர கிரக ஆராய்ச்சி பலவிலாவது
அக்கணங்க குடும்பஸ்தானம் எண்டாம் இடம் குடும்பஸ்தானம் அக்கணா குடும்பஸ்தானம் ஏழாம் இடம் கலவன் ஸ்தானம் எட்டு மாங்கலி ஸ்தானம் இந்த இடங்களோட சனி சேவை தொடர்போ அல்லது இந்த சாயக்கரங்கான ராகுகை தொடர்பு இருக்கிறது காலதாபுரத்தை மட்டும் கொடுப்போம் இது போன்ற விஷயங்களை நம்ம கொடுக்குறோம் அப்புறம் வந்து ஒரு சாதகத்தில் எந்த கிரகம் அதிக சுபத்துவமாக இருக்கோ அது சார்ந்த ப படிப்பை படிப்பார் அப்படிங்கிறப்ப அது சுபத்துவத்தை கண்டுபிடிக்கக்கூடிய தன்மை இருக்கணும் அப்போ இது போன்ற அமைப்புகள் அப்போ சில விதிகள் விதிகளை நம்ம போக போக இப்போ வந்து இது போன்ற விதிகளை இப்போ வந்து நம்ம என் மதிப்பிற்குரிய ஐயா என்னுடைய ஆசான ஐய பாராட்டம் எல்லாரும் அதாவது அனைவரும் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு பெரிய விதிமுறைகளே ஜோதிடக்கலை அரசு ஐயா ஆதித்யா குருஜி ஐயா உருவாக்கி வர்றாங்க அவங்களை பின்பற்றி வர வர்றவங்களுக்கு இன்னும் தெரியும் உங்களுக்கு அதே போல் அவரு அவரு அவர் தான் ஒரு ஞான குருவாக நம்ம சில நேரங்களில் வந்து ஒரு வழி தவறி போன சோதிடர்களுக்கு அதாவது மூல நூல்களையோ படிச்சுக்கிட்டு ஆதிபத்திய ஸ்தானம் நின்றுக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய நேரத்துங்களில் இது போன்ற ஒரு நவீன ஒரு டெக்னிக்கை அவர் உருவாக்கி கொடுத்துருக்கார் அதை நம்ம பின்பற்றி கொண்டு அதன் மூலமாக இன்னும் பலன் பா பலாபலன் பார்க்கும் பொழுது கூடுதலான நல்ல ஒரு அக்யூரேட் ரிசல்ட்டை கொடுக்கறது அப்போ அவர் அவருக்கு முதல்ல நம்ம இந்த நேரத்தில் நன்றி சொல்லக்கூடிய கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் அப்படிங்கிறதையும் நேரத்தில் தெரி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இது போன்று அதாவது எப்படின்னா அவர் விஷய அவர் விஷயங்கள் நம்ம அவர் நம்ம ஏரியா நான் பேசும்போது என்ன ஏரியாவே ஏன்னா அவரை தம்ப அவர் அவர் சார்ந்த வீடியோக்களையும் அவர் எழுதிய எல்லா மேசிய பதிவுகளை தொடர்ந்து நான் படிச்சுக்கிட்டே வந்துகிட்டு இருக்கோம் அப்போ அவரை எப்பவுமே ஒரு ஆசிரியரை ரொம்ப பிடிச்சி போச்சுன்னா அவர் பயன்படுத்தக்கூடிய வார்த்தை அவர் அறியாமல் வந்துடும் ஒரு கதையை படித்தோம்னா நம்மள அறியாமல் அந்த கதைகளில் எழுத்தாளர் பயன்படுத்தக்கூடிய வேலை அதிகமாக யூஸ் பண்ணுவோம் அது போன்று நம்ம புதிய பாணியில் என்ன தான் நம்ம நமக்குரிய பாணியில் நம்ம கொடுத்தாலும் நம்மளை அறியாமல் ஒரு சில வார்த்தை வந்து சுச்சம் சுபத்துவம் இந்த பங்கப்படாத அப்படி தன்மைகள் சில வார்த்தைகள் நமக்கும் வந்து விடுகிறது எல்லாம் உள்ள குரு அருளாலே இன்னி நீங்கள் எல்லாரும் நல்ல சோதிதராகணும் அப்படின்னா நிறைய விஷயங்களை பொறுமையாக க படிக்கணும் நிறைய வீ அதாவது எப்படின்னா அதில் கண் அது எப்படின்னா மூணு நூல்கள் படிக்கிறது ரேட்டு எது படித்தாலும் அதுலேயும் சில உண்மைகளை நம்ம எடுத்துக்கொண்டு அதை தெளிவடைய வேண்டும் அது அவ்வளவு ஜாதகத்தில் இறைவன் அடி அருளிய பரம்பொருள் அருளிய தன்மையாலையும் உங்கள் ஜாதகத்தில் புதன் பகவான் இருக்கக்கூடிய வலிமையை பொறுத்து தான் நீங்கள் வந்து பிரபலம் அடைய முடியும் அன்புக்குரிய சோதிதார்கள் இது போன்ற நீங்கள் வீடியோவை பார்க்கணும்னா என்னுடைய அஸ்டோ ரவிச்சந்திரன் செப்பிங்கிற யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் மேலும் போன் வழியாக ஜாதக பலன் பெற தங்களுடைய பிறந்த தேதி பிறந்த நேரம் பிறந்த இடம் போன்ற தகவல்களை என்னுடைய வாட்ஸ்அப் நம்பரான நைன் செவன் ஒன் பை ஒன் எயிட் நைன் சிக்ஸ் ஃபோர் செவன் கே நிறுக்கி மெசேஜ் செய்து கட்டண வரவும் வங்கி வரவும் பெறலாம் நீங்கள் வந்து பேங்க் அக்கௌண்ட் மூலமாகவோ அல்லது என்னுடைய கூகுள் பே நம்பர் செவன் ஃபோர் ஜீரோ டூ பை செவன் ஜீரோ எயிட் டபுள் நைன் அப்படிங்கிற ஜிபே மூலமாக அதாவது ஓம் சக்தி அஸ்ட்ரோ ஆன்லைன் கன்சல்டிங் சென்டர்ங்கிற அக்கௌண்ட் மூலமாக கூகுள் பே அக்கௌண்ட் மூலமாக நீங்கள் பணத்தை செலுத்தி பலனை பெறலாம் நன்றி வணக்கம் ஒரு நாற்பது நிமிஷத்துக்கு கிட்டத்தட்ட கொடுத்துருக்குறோம் திரும்ப திரும்ப இதை பாருங்கள் நிச்சயம் இது குரு உங்களுக்கு ஒரு பயனுள்ளதாக அமையும் நன்றி வணக்கம்